Hello friends, I am Arunima and in this video uh, we are going to discuss numerical ability questions of uh, RBI Assistant Pre-2016. Uh, but there may be some variations in the questions as these are memory based questions. So let us start with series questions. But before solving these questions, I would like to tell you about one thumb rule uh, regarding series questions. So what thumb rule kya hai? Series may Whenever you see a series, either the number are increasing or decreasing. Ya to numbers badhte kram mein honge ya ghatte kram mein honge. Ya kabhi kabhi aisa bhi hoga ki pehle number badhenge aur fir ghatenge, fir badhenge, fir ghatenge. Khair, inko hum baad mein dekhenge. Mostly yehi wale hote hain ki lagatar badh rahe ya ghat rahe. So uh, you have to understand ki if the numbers are increasing, either addition ho raha ya multiplication ho raha. In dono mein se hi kuch ho raha. और अगर डिक्रीज हो रहा तो इधर डिवीजन हो रहा या सब्ट्रैक्शन हो रहा इन दोनों में कुछ हो रहा सो so, इसको और थोड़ा सा इजी uh, बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू अगर नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं इधर से आप देख रहे हो लेफ्ट से तब तो ठीक है लेकिन सपोज कि नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सपोज कि एक सीरीज हो एट्टी सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी फॉर एग्जाम्पल इतना ईजी नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं हम इधर से देखेंगे अगर हम राइट right हैंड साइड से देखेंगे तो इट वुड बी इंक्रीजिंग सो हमारा जो ये डिक्रीज वाला सीन uh, था सिनारियो था वो हट गया तो अब हमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स को देखना है कि जब नंबर इंक्रीज हो रहा है अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड से देखेंगे और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम राइट हैंड से देख लेंगे दैट मीन्स कि अब हमें डिविजन और सब्ट्रैक्शन से मतलब नहीं है नंबर दोनों तरफ से डिक्रीज uh, हो गए इंक्रीज ही होंगे सो इधर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अब अब अगर एडिशन uh, हो रहा कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा अगर हमें ये पता चल जाए सीरीज uh, देखते ही तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इट वुड बी इजियर फर्स्ट टू सॉल्व द सीरीज क्वेश्चन इफ मियरली लुकिंग एट द क्वेश्चन वी आर एबल टू नो कि वेदर इट इज गेटिंग एडेड और मल्टीप्लाइड वो कैसे पता चलेगा सो so, जब भी आप देखें कि नंबर इंक्रीज हो रहा है नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है वन डिजिट टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट अभी तक टू डिजिट ही चल रहा तो इसको हम कहेंगे कि नंबर स्लोली इंक्रीज हो रहे तो प्लस हो रहा और नंबर आप देखोगे कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं मान लो यहाँ टू डिजिट था यहाँ थ्री डिजिट रहता यहाँ भी थ्री रहता फिर यहाँ फोर होता फिर यहाँ फाइव होता यहाँ फाइव या सिक्स होता तो हम समझते कि नंबर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है सो नंबर अगर तेजी से बढ़ रहे तो मल्टीप्लाई होगा सो इन दो बातों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो इट वुड बी रियली रियली इजी सो अभी आते हैं हम क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वी कैन सी इट इज इंक्रीजिंग और बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा तो प्लस हो रहा कहीं ना कहीं तो क्विकली विल सी द डिफरेंस वट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड इलेवन इट इज सेवन ट्वेंटी फोर एंड वन थ्री एंड वन देन ट्वेंटी देन इट इज एट एंड सिक्स माइनस फोर इज टू सो वी कैन सी डिफरेंस इज सेवन थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी एट कुछ भी हमें यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चल रहा ना तो ये सेवन के मल्टीपल्स है ना मल्टीप्लाई हो रहे सो so, क्या हो सकता एक बार फिर हम इनका डिफरेंस देखेंगे सो नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सेवन एंड थर्टीन इट इज सिक्स दिस इज सेवन एंड दिस इज एट सो नाउ वी हैव गॉट द सीक्वेंस अब यहाँ पे सिक्स है सेवन है एट है सो इट मस्ट बी नाइन वेन वी एड नाइन इन ट्वेंटी एट इट वुड बी थर्टी सेवन और फिर वेन वील एड सेवेंटी टू प्लस थर्टी सेवन विल गेट द आंसर इट वुड बी नाइन एंड टेन तो वन हंड्रेड नाइन विल बी योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट सो अगेन जो हमें आइडिया मिल रहा है यही कि प्लस हो रहा होगा सी yeah. जो थम रूल मैंने आपको बताया मोर देन नाइनटी परसेंट केसेस में इट वुड बी एप्लीकेबल बट इट इज नॉट कि हंड्रेड परसेंट में होगा कभी कभी ऐसा भी होगा कि फिर वहां पे आपको कोई सीरीज नहीं मिलेगी तो आपको मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होगा सो so, अभी पहले तो हम इसको प्लस देखते हैं सो इट इज सेवन सॉरी एट थर्टीन प्लस एट इज ट्वेंटी वन एंड देन इट इज सिक्सटीन देन इट इज थर्टी टू देन नाउ वी हैव गॉट एट सिक्सटीन थर्टी टू सो एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू सो थर्टीन टू जा शुड बी सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर टू जा शुड बी वन ट्वेंटी एट नाउ विल सी इफ वी एड सिक्सटी नाइन एंड सिक्सटी फोर थ्री वन थर्टी थ्री 
and now if we add 133 plus 128 we'll get 1 6 and 2 so it is correct your answer would be 133 next question is Seventeen, twenty-five, fifteen, twenty-seven, thirteen. Again, we can see, but one difference is here. First, it is increasing, and then decreasing, then increasing, and then decreasing. So there may be two possibilities. First, it is an alternate series. जब भी ऐसा आए तो हो सकता है alternate series हो, या फिर पहले कुछ add हो रहा और सब सब फिर subtract हो रहा. So we can see the difference. Here it is plus eight. Here it is. Minus 10. Here it is plus 12. Here it is minus 14. So plus minus plus minus and number is 8, 10, 12, 14. So here it, it should be 16 and plus minus plus. So 13 minus plus 16 would be 29. So 29 would be your answer. One more question. So series bohati easy the last year. Uh, आप देख सकते हो कि फटाफट देखते ही क्लिक हो जा रहे हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 ही अगेन टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट टू डिजिट अगेन विल सी द डिफरेंस डिफरेंस इज 1 हियर इट इज 8 हियर इट इज 9 हियर इट इज 13 minus 9 is 4 8 minus 2 is 6 64 सो so, सीरीज की क्लास में वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो हमें वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर के जो की जो सीक्वेंस है वो हमेशा हमारी माइंड के स्क्रीन पे रहना चाहिए उसी तरह से वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब फोर क्यूब फाइव क्यूब एंड एट द सेम टाइम वन स्क्वायर माइनस वन ऑल्सो प्लस वन वो वाली सीरीज भी हमारे सामने होनी चाहिए सो so यहाँ पे देखते ही क्या पता चल रहा है इट इट कैन बी इधर वन स्क्वायर और वन क्यूब कुछ भी हो सकता दिस इज टू क्यूब दिस इज थ्री स्क्वायर दिस इज फोर क्यूब so obviously it should be one square so now the series is one jo difference hai wo series kya hai one square two cube three square four cube so it should be now five square five square is how much 25 so and it is getting added so plus karenge so it would be 8 and 11 118 is your answer last question we can see here we can see two digit two digit two digit Three digit, three digit, and the options. Your options, uh, options were in four digit. So, हमें लग रहा है कि ये multiply हो सकता है. So multiply अगर होगा तो, अभी हम देख रहे हैं 21, 25 को one से multiply करते हैं, तो होता है 25. और उसमें one add करेंगे तो 26. That means into one plus one. अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा? 26 two जा 52 plus two 54. So, now we have to say into 1 plus 1 into 2 plus 2. So, here we have to say into 3 plus 3. So, into 3 is 50 into 3, 150, or 4 into 3, 12. So, 162 plus 3. Yes, into 3 plus 3. So, here we have into 4 plus 4. So, here we have to say into 5 plus 5. So, into 5 plus 5, you can multiply it and add it. Or, easy method, mind me, how can you do it? पहले इसको 660 और 4 तीन तीन पार्ट में तोड़ दे अपने माइंड में तो 600 इनटू 5 3000 60 इनटू 5 300 ये सारी चीजें आप माइंड में कर सकते हैं विद प्रैक्टिस 4 5 जा 20 सो एक्चुअली इट इस 3320 प्लस 5 सो योर आंसर इस 3325 सो नेक्स्ट सिंपलिफिकेशन क्वेश्चंस थे उनको हम क्विकली देखते हैं फर्स्ट क so whenever you have to add mixed fractions or subtract, so what you should do, you should keep this these whole numbers aside. ये अलग रख लें. ये इस mixed fraction में ये जो numbers हैं four, three और six, ये it's like uh, your luggage in the train. आप क्या करते हो train में जब जाते हो अपना luggage कहीं रख देते हो और फिर जब अपने destination पे पहुंचते हो तो उसको उठा के जाते हो. Similarly यहाँ पे हमें वही करना है. So four plus three seven plus six thirteen. Thirteen को हमने यहाँ रख दिया. और अब जो बाकी बच गया remaining two upon three plus four upon nine plus five upon nine quickly nine LCM three three zero nine six plus four plus five it would be fifteen so fifteen upon nine और अब three five जा और three three जा 
ठीक है ये कैंसिल हुआ एक्चुअली यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे यहाँ फोर अपॉन नाइन एंड फाइव अपॉन नाइन सो इट इज एक्चुअली वन ठीक है सो so, ये हो गया वन टू अपॉन थ्री वन प्लस टू अपॉन थ्री सो वन अपॉन टू अपॉन थ्री इज अगेन सेम फाइव अपॉन थ्री फिर अब हम देख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया थर्टीन फाइव अपॉन थ्री सो इट इज थर्टीन थ्री इज थर्टी नाइन फोर्टी फोर अपॉन थ्री एंड इट वॉज डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ट्वेल्व सो डिवाइडेड बाई जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम एक्स अगर मानते हैं तो x ऑटोमेटिकली इधर चला गया इधर डिवाइडेड बाई है तो इधर मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा सो फोर्टी फोर अपॉन थ्री इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू आंसर जो x होगा अभी फोर थ्री जा एंड फोर इलेवन जा सो इट इज इलेवन अपॉन नाइन सो वन टू अपॉन नाइन इज योर आंसर क्लियर है सो so, इस तरह से हम बहुत सारी चीजें माइंड में कर लें तो इजिली कर सकते हैं और हमारा टाइम भी सेव होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आपने आ, मेरे स्क्वायर ट्रिक्स के वीडियोस देखे हैं स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स तो इजीली यू कैन मेक आउट कि दिस इज 35 स्क्वायर और दिस इज 46 स्क्वायर सो अब बहुत आसान हो गया क्योंकि इसमें ही ज्यादा वक्त जाता जो कि आप अभी थ्री टू फोर सेकेंड्स में कर सकते हो एंड एक्स परसेंट ऑफ वन सो परसेंट जब भी इक्वल टू के इस साइड है तो इक्वल टू के इस साइड आकर के परसेंट क्या हो जाता है डबल जीरो हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड हो जाएगा सो इट इज एट्टी वन हंड्रेड एंड वन एट्टी विल कम दिस साइड एंड गेट डिवाइडेड सो जीरो जीरो नाइन टू जा एंड दिस इज फोर्टी फाइव सो आंसर इज फोर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन वाज so here the question says 180% of 80 so whenever you have a percent and two zeros so wo cancel ho jayenge percent se ye dono zero cancel ho sakte hai seedha yahi cancel kiya now remaining is 18 into 18 18 square is 324 yahi ke yahi likh sakte hain ab this 324 yahan pe chuki plus hai to ye idhar ja ke minus hoga 348 minus 324 would be 24 so now It is x percent of 120 is equal to 24. ये percent जो है इधर zero आ जाएगा. ये 120 यहाँ multiplied है तो यहाँ divide हो जाएगा. X की value यही हो जाएगी. So it would be 20 percent. So आप यही कहीं कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि बार 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 आप लिख के time waste करें. क्योंकि school में हम वैसे करते थे पूरा solve करते थे. तो थोड़ी सी आदत रहती है. लेकिन अभी हमें ये change करना पड़ेगा. क्योंकि हमें answer तक पहुँचना है. सही accurate answer तक पह बहुत ही क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट टू टू दावर हाउ मच इट शुड बी देयर सो विल सॉल्व दिस फर्स्ट सो फाइव दिस इज डिवाइडेड बाय तो फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एट जा सो इट इज एट रूट टू सो एट स्क्वायर अपॉन एट रूट टू सो एट स्क्वायर एट कैंसिल विद दिस एंड नाउ इट इज एट अपॉन रूट टू is equal to 8 we can write 4 into root 2 into root 2 so actually this is also cancelled 4 root 2 is equal to root 2 to the power x so we'll square both the sides then we'll get 4 16 to the 32 and this is 2 to the power x so obviously it is 5 so answer would be 5 next question we can see 12% of 325 plus x is equal to 125. So actually, it is very easy. 12% of 325, 10% of 325 is 32.5. 1% is 3.25. 2% is 6.50. So 12% of 320, 325 would be 39, isn't it? So value of the x 39, uh, 125 minus 39, 6, and this is. आंसर वुड बी 86. सो हियर ऑल्सो जब मैं आपको बता रही हूं तो थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है ये सारी चीजें आप माइंड में कर सकते हैं जैसे आई ट्वेल्व परसेंट ऑफ थ्री ट्वेंटी फाइव फटाफट माइंड में ही सीधा किया थर्टी टू पॉइंट फाइव प्लस थ्री पॉइंट टू फाइव प्लस थ्री पॉइंट टू फाइव सो थर्टी नाइन सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी जीरो पॉइंट सिक्स Whole square into five is equal to so zero point six square is what it six square is thirty six so it would be zero point three six into five 
is equal to x minus so 348 divided by 24 so 12 to the 12 to the 24 and 108 12 9 is a 108 29 upon 2 so it would be x minus 14.5 here we have to multiply 36 by 5 तो जब भी आपको किसी नंबर को फाइव से मल्टीप्लाई करना हो उस नंबर का हाफ करके उसको टेन से मल्टीप्लाई कर दें सो थर्टी सिक्स का हाफ कितना होता है एटीन सो इट इट वुड बी वन एट्टी ये बहुत आसान हो जाता है किसी भी नंबर को फाइव से मल्टीप्लाई करना हो क्विकली उस नंबर का हाफ करें एंड पोटा जीरो सो थर्टी सिक्स का हाफ लेकिन अभी यहाँ पे क्या था डेसिमेल भी था सो इट वुड बी वन पॉइंट एट सो दिस इज वन दिस इज एक्स माइनस सो वेन ये इधर आके हो जाएगा प्लस फोर्टीन पॉइंट फाइव सो आंसर वुड बी सिक्सटीन पॉइंट थ्री सो आपका आंसर हो गया सिक्सटीन पॉइंट थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते अगेन इट इज रूट एक्स डिवाइडेड बाय सो सबसे पहले रूट से पीछा छुड़ाना है दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो सो इट इज नाउ एक्स अपॉन जीरो पॉइंट वन सिक्स इज इक्वल टू 16900. 13 16900. So what will be the x value? 0.16. It will be multiplied. So 16 upon 100. 00 cancelled. Is it is 169 into 16. So यहाँ पे भी दो तरीके हैं. एक तो हम 169 को 16 से multiply करें. दूसरा सीधा हम 169 को 10 से multiply करते हैं. हो गया. अब 169 को 5 से multiply करें. तो 10 से मल्टीप्लाई करना था एक जीरो लगाया 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसका हाफ कर दें 1690 का हाफ कितना हो गया 845 और 1 से मल्टीप्लाई कर दें और अब तीनों को ऐड कर दें सो so, मल्टीप्लाई करने से ये इजी हो जाएगा 870 आंसर वुड बी 2704 सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आल्सो वेरी सिंपल 109 बोथ द नंबर आर नियर 100, दोनों नंबर 100 के पास हैं, तो हमें मालूम है कि सिंपली हम इन दोनों को ऐड करें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सो so, 109 प्लस 8, 117, नाइन और 8 को ऐड किया और 9 और 8 को मल्टीप्लाई किया प्लस 304 इंटू फिफ्टीन तो 304 इंटू टेन कितना हो जाएगा 3040 और इसका हाफ इंटू फाइव हो जाएगा किसी नंबर को टेन से मल्टीप्लाई करना है एक जीरो लगा देंगे और फिर अगर फाइव से करना है तो टेन से करके हाफ कर दिया सो so, ये हमेशा मल्टीप्लाई करने से इजिया होता है सो so, ये आपका आ गया अब इन दोनों को आप ऐड करो सो टू प्लस जीरो टू सेवन सिक्स थर्टीन एट फाइव थर्टीन एंड देन टू फोर सिक्स और वन वन सिक्स थ्री थ्री टू इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव दिस इज ऑब्वियसली ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव सो इट इज फाइव फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू एटीन पॉइंट नाइन सो फाइव प्लस वॉट इज एटीन पॉइंट नाइन एटीन पॉइंट नाइन माइनस फाइव आंसर वुड भी थर्टीन पॉइंट नाइन सो इस क्वेश्चन में तो पेन की भी जरूरत नहीं थी एक्चुअली आप माइंड में भी कर सकते थे सो नेक्स्ट इज वन पॉइंट सिक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एट होल स्क्वायर सो डिवाइड हो रहा है जब तो ये डेसिमल यही सीधा कैंसिल हो सकता and then 8 to the 16 so since it is a square to 2 into 2 ye pura 4 ho gaya yahan pe aap dekho again divided to decimal decimal cancelled and 4 the 24 square hai to 6 into 6 so actually it is 4 is equal to 36 minus x so answer would be x ko idhar le aayenge to ye 4 idhar aa jayega to 32 so your answer is 32 सो एज यू कैन सी कि क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे सिंपल थे बस हमारे पास जितना टाइम होगा उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए अगर आप फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इसके लिए आपके टेबल्स स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट ये चीजें पक्की होनी चाहिए तब आप ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत फास्ट कर पाएंगे सो uh, so, ये पार्ट वन था हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट वन में हमने सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखे इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स हम आए थे उसको हम अपने पार्ट टू में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग